নমস্কার ওয়েলকাম টু বেঙ্গল ফিউশন আমি ডক্টর ধীমান ব্যানার্জি কনসালটেন্ট ডেন্টাল সার্জেন কলকাতার বুকে মোর দ্যান টোয়েন্টি ইয়ার্স ধরে প্র্যাকটিস করি আজকে আমি দাঁতের পরিচর্যা এবং দাঁত কি করে সুন্দর সুস্থ ঝকঝকে রাখবেন তার ব্যাপারে দু কিছু কথা বলবো আমাদের কাছে পেশেন্টরা সাধারণত আসে যে কিছু কিছু দাঁতের যাদের হয়তো খুব প্রচুর ব্যথা যন্ত্রণা নেই একটা বড় প্রবলেম নিয়ে সেটা হচ্ছে কমন প্রবলেম আমার দাঁতগুলো পরিষ্কার নয় আমি দাঁতগুলো যেমন সেই ফিল্ম স্টাররা যেমন হাসলে কি সুন্দর মানে বিদ্যুতের ঝলখানির মতো সাদা লাগে সেমনি আমি করতে চাই তা এইখানে একটু বলে দিই সেটা যদিও বা ফিল্ম স্টাররা যেটা করেন সেটা কিন্তু কিছুটা ক্যারা ক্যামেরার ক্যারামতিও আছে সেটা আপনারা জেনে রাখবেন এর বাইরে আমরা যেটা চেষ্টা করতে পারি সেটার ব্যাপারে কিছু সম্মক ধারণা আপনাদের দিতে চাই যেটা হচ্ছে যে সাধারণত দাঁতের একটুখানি একটু অ্যানাটমিটা একটু বোঝা দরকার আমাদের মুখের মধ্যে স্যালাইভা থাকে এবং তার মধ্যে তার মধ্যে প্রচুর ধরনের কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে এবং এরা কিছু কিছু যে অবস্থায় দাঁত এবং মাড়ির ধারে অল্প অল্প করে বাসা মাতে এদের কিছু কিছু যে অংশ থেকে কিছু নির্গত রস যেটা দাঁতের ওপরে একটা লেয়ার তৈরি করে দিয়ে তার একটা হলদেটে ভাব তৈরি করে এটাকে আমরা প্লাক বলি এবং তার সঙ্গে আমরা মনে করুন নানা রকম খাবার নানা রকম কালারিং ফ্লুইড লিকুইড যেগুলো খাই মনে করুন কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছেন কফি খাচ্ছেন চা খাচ্ছেন শরবত খাচ্ছেন ওয়াইন খাচ্ছেন তার প্রত্যেকটার কালার এই আস্তে আস্তে এই প্লাকের সঙ্গে জমতে থাকে যার মধ্যে দাঁতের যে অরিজিনাল সাদা কালারটা সেইটাকে কিন্তু আস্তে আস্তে পরিবর্তন করতে থাকে তা এইটাকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই যে আমরা যে ডেন্টাল সার্জেন বা ডেন্টিস্ট বলেন তারা কিন্তু খুব সহজেই এই জিনিসটাকে আমরা তুলে ফেলতে পারি যেটাকে সব থেকে দাঁতের বেসিক ট্রিটমেন্ট যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে স্কেলিং অথবা এখন যেটা বলা হয় আল্ট্রাসনিক স্কেলিং এবার আল্ট্রাসনিক স্কেলিং সম্বন্ধেও লোকের কিন্তু খুব ভীতি একটা আছে যে সাধারণত স্কেলিং করলে দাঁত নড়ে যায় আমার দাঁত খুব সেন্সিটিভ হয়ে যায় দাঁত পাতলা হয়ে যাচ্ছে দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা খুব কমন ভুল ধারণা সেটার ব্যাপারে আপনাদের একটু আলোকপাত করা আমাদের একটু আলোকপাত করা দরকার এক নম্বর যেটা হচ্ছে দাঁত নড়ে যায় না যেটা হয় আমরা যেটা আল্ট্রাসনিক স্কেলিং করি সেটা একটা আল্ট্রাসনিক ভাইব্রেশন এটা কিন্তু কোনো জিনিস যেটাকে ঘষে তুলে দিচ্ছে না ইট ক্রিয়েটস অ্যান্ড আল্ট্রাসনিক ভাইব্রেশন অন দ্য টিথ যেটা আপনার দাঁতের ওপর যে জিনিসটা বললাম প্লাক যেটা এবং সেটা পরবর্তীকালে যেটা শক্ত হয়ে ক্যালকুলাসে রূপান্তরিত হয় সেইটাকে আমরা তুলে দিচ্ছি একটা আল্ট্রাসনিক ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করে এই যে আমরা একটা আল্ট্রাসনিক ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করছি দাঁতের মধ্যে এইটাকে তোলার জন্যে তাই জন্যে দাঁতটাকে একটা সাময়িকভাবে মনে হয় যেন আলগা হয়ে গেল সেটা কিন্তু হয় না সেটা কিছুদিনের মধ্যেই আপনার যেটা আলগা ভাবটা ফিল করবেন সেটা দেখবেন সেটা শক্ত হয়ে গেছে সেকেন্ড হচ্ছে সেনসেশন যেটা হয় যেহেতু এই আল্ট্রাসনিক ভাইব্রেশনটা দাঁতের মধ্যে ক্রিয়েটেড হয় সেটার জন্য একটা দাঁতে একটা ট্রান্সিয়েন্ট সেনসেশন তৈরি হয় যেটা এক দুদিন থাকে এক দুদিন পর থেকে যেটা আস্তে আস্তে চলে যায় কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাদের ক্ষেত্রে মনে করুন এই ক্যালকুলাস কিংবা প্লাক জিনিসটা খুব জমে গিয়ে যেটা গাম রিসিশন যেটা আমাদের দাঁতের একটা অংশ যেটা গামের মধ্যে থাকে যেটা আমরা দাঁতের সেন্সিটিভ পার্ট বলি যেখানে আমাদের এনামেল নেই এনামেল কিন্তু আমাদের দাঁতের সেন্সিটিভ অংশের ওপরে থাকে আমাদের সেন্সেশনটাকে আটকানোর জন্য দাঁতের একটা সেন্সিটিভ পার্ট যেটাকে বলা হয় সিমেন্টাম যে অংশটা আমাদের গামের মধ্যে থাকার কথা সেটা যদি প্লাক কিংবা ক্যালকুলাসের দ্বারা ভর্তি হয়ে যায় তখন সেটা কিন্তু গামটা রিসিট করে এবার আমি যখন স্কেলিংটা করলাম তখন এই ক্যালকুলাস কিংবা প্লাকটা তুলে দেওয়ার পরেও অরিজিনাল কিন্তু গামটা সেই দাঁতের যে সেন্সিটিভ পার্ট সেটাকে আর কভার করতে পারবে না কারণ সেটা অলরেডি যেটা নেবে গেছে আমরা এটাকে বলি গাম রিসিশন ওয়ান্স দ্য গাম রিসিশন হ্যাপেন্স দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু কাম আপ এগেন এই যে দাঁতের সেন্সিটিভ অংশটা এইটা তখন দাঁত পেশেন্টকে খুব কষ্ট দেয় তখন সেক্ষেত্রে যাদের গাম রিসিশন থাকে তাদের আমরা একটা অ্যান্টি সেন্সিটিভ টুথপেস্ট অ্যাডভাইস করি যেটা কিনা এই সেন্সিটিভিটিটাকে দু থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে কন্ট্রোল করে ফেলে তা এইটা আমি আশা করি স্কেলিং সম্বন্ধে আপনাদের যে ভুল ধারণা যে দাঁত পাতলা হয়ে যাচ্ছে কি আলগা হয়ে যাচ্ছে কি সেন্সিটিভ হয়ে যাচ্ছে যার জন্য আমার এনামেলটা উঠে যাচ্ছে স্কেলিং এর মাধ্যমে সেটা কিন্তু নয় এবার আসছি দাঁত স্কেলিং করার পরের অংশ আমাদের একটা সাধারণত দেখা যায় যে দাঁতের যে ইনারেন্ট এনামেল কালার এটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল স্কিন কালারের সঙ্গে কিছুটা তারতম্যর মতো থাকে যেমন আমাদের সবাই এক রকম কালার নয় স্কিনের দাঁতের এনামেলেরও কিন্তু কালার প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা এক একজনের কিন্তু খুব সাদা দাঁত পাবেন আর এক একজনের কিন্তু এক 
হোলদেটে দাঁত পাবেন এটা কিন্তু সেই হোলদেটে যে এনামেলটা সেটা কিন্তু তার দাঁতের হয়তো ইন্ডিভিজুয়াল এনামেলের কালারটাই হোলদেটে সে ক্ষেত্রে কিন্তু স্কেলিং কিংবা পলিশিং এর সাহায্যে সেই কালারটাকে কিন্তু কোনো মতেই সাদা করে দেওয়া সম্ভব না সেটা কিন্তু পেশেন্টদের একটা ধারণা রাখতে হবে তার দাঁতের এনামেলের ইনারেন্ট কালারটা কি সেই কালারটা যেটা সেটা কিন্তু স্কেলিং এর সাহায্যে যেটা নোংরা ছোপ ছোপ যেটা মনে করুন সাধারণত আপনি চা কফি যেগুলো বললাম যে কালারিং এজেন্ট যদি কিছু খাচ্ছেন কিংবা কারুর কারুর ক্ষেত্রে মনে করুন যে গুটখা খাইয়ে দাঁতগুলো নষ্ট করছেন ওভারঅল হ্যাবিটস পানপারাক এই ধরনের জিনিসকে সেগুলো কিন্তু কিছুটা পরিষ্কার করে দাঁতের যে অরিজিনাল ইনামেলের কালার সেইটাকে আমরা কিন্তু এনে দিতে পারি পেশেন্টের ক্ষেত্রে এবার আসছি সেই ক্ষেত্রেও সেই ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পেশেন্ট কিন্তু স্যাটিসফায়েড হচ্ছেন না তা ওনারা বলছেন যে আমার দাঁতের যে অরিজিনাল কালার ছিল সেই কালারটা বড্ড হোল দেটে সেক্ষেত্রে আমরা কি করে চেঞ্জ করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে সেইটাকেও কিছুটা চেঞ্জ করা সম্ভব যেটা আমাদের বলা হয় হোয়াইটনিং হোয়াইটনিং অথবা ব্লিচিং বলা হয় এটা একটা পার্টিকুলার মেটেরিয়াল যেটার সাহায্যে আমরা দাঁতের ওপরে এই মেটেরিয়ালটা লাগিয়ে আমরা একটা নীল রঙের একটা আলোর সাহায্যে এই দাঁতের কালারটাকে যে ইনারেন্ট ইনারমেলের কালারটা সেটাকে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন একটা বলার আছে যেটা হচ্ছে যে এই যে কালারটা আমরা যে চেঞ্জ করছি এই কালারটা কিন্তু চেঞ্জ করাটাও কিন্তু এটা কিন্তু খুব পারমানেন্ট থাকে না আমরা তো এটা নর্মাল যে নেচার তার এগেনস্টে গিয়ে তো কালারটা চেঞ্জ করছি তাই এই কালার মোটামুটি আপনি ধরে রাখুন ছ মাস থেকে দু বছর এটা পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করে এই কালারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি এবার এখাতেও যদি পেশেন্ট স্যাটিসফায়েড না হন এখন উনি বলতে পারেন যে আমি এমন চাইছি যে কালারটা একদম আমার পারমানেন্টলি চেঞ্জ হয়ে যাবে আর কোনো দিন আর ওই অবস্থায় ফিরে যাবে না সেক্ষেত্রেও আমরা করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা কি করি দাঁতের ওপরের যে এনামেলের লেয়ার সেইটাকে একটা খুব একটা মাইক্রো থিকনেসে অ্যাভ্রেড করে তার ওপরে আমরা একটা লেয়ার লাগাই সেটা কিন্তু এনামেল নয় সেটা আর্টিফিশিয়াল সেটা আমাদের কোনো ফিলিং মেটেরিয়াল হয় অথবা এখন যেটা হয় আমরা সেরামিক বলি সেটাকে বলা হয় ল্যামিনেটস ল্যামিনেটসকে আমরা বন্ডিং করে আমরা ওই দাঁতের ওপরের লেয়ারের ওপর একটা লাগিয়ে দিই যেটার কালার সেটা পেশেন্ট যেমন চাইছে কিংবা তার স্কিন টোনের সঙ্গে ম্যাচ করে যেটা সব থেকে ব্রাইট হতে পারে তার মুখের সঙ্গে ম্যাচ করে সেই কালারটা আমরা চুজ করতে পারি এবং এটা কিন্তু কাস্টমাইজড এটা কিন্তু পুরো ল্যাবরেটরি থেকে বানিয়ে আসবে এবং এটা কিন্তু বন্ডিংয়ের সাহায্যে লাগিয়ে দেওয়া যাবে এটা কিন্তু পারমানেন্টলি দাঁতের ওপরে থেকে যাবে এটার কালার কিন্তু আর চেঞ্জ হবে না তা আধুনিক প্রযুক্তিতে তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনার দাঁত যেমনই থাকুক না কেন আপনি চাইলে সেটা কিন্তু কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু আপনার তার জন্য আপনার প্রয়োজনীয়তাটা কতটা সেইটা আপনারা চিন্তা করবেন আজকে এই অবধি থাক আপনাদের দাঁতের সম্বন্ধে দাঁতের হোয়াইটনিং কিংবা এগুলো দিয়ে জানতে চাইলে আর ফার্দার আপনারা তো আপনাদের প্রশ্ন আপনাদের নিম্নলিখিত অ্যাড্রেস অথবা ফোন নম্বরে মেসেজ পাঠাতে পারেন নমস্কার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দুবার করে দাঁত ব্রাশ করবেন